السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ صلاۃ والسلام علی رسول اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لیلۃ القدر راتری تے اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث تھی کہ ہم لوگ جانتے پاری اللہ تعالیٰ جبرا علیہ السلام کے ایک دل فرستار شہ مٹی نام تے آدیش کریں تارا ایک سبوج پتا نہیں آسے کابا شریفر اوپر سے پتا اڑانا ہے جبرا علیہ السلام ایکش ٹا پاکا تر مترا মেলে দেন পাখা যাতে পূর্ব থেকে পশ্চিম বিস্তার করে এবং উনি ফেরিস্তাদের হুকুম করেন তারা সারা ভূমিতে জমিতে যেখানে যেখানে মানুষ আবাস বাস করে সেখানে ছড়িয়ে যায় মানুষদেরকে সালাম দেয় যারা এবাদতরত যাদেরকে দেখে এবাদতরত নামাজ কালাম তসবি তাহলিল তেলাওয়াত দোয়া জিকির এ মগ্ন তাদেরকে সালাম দেয় তাদের সাথে মুসাফা করে হাত মিলায় এবং তারা যখন দোয়া করে ফেরেস তারা বলে আমিন আমিন এবং এইটা ফজর পর্যন্ত চলতে থাকে ফজরের সময় শুরু হয় তখন জিব্রাইল তখন লাইলাতুল কাদারের সময় শেষ যখন দিনের আলো একটু দেখা যায় লাইলাতুল কাদারের সময় শেষ তখন জিব্রাইল আলাই সালাম ফেরস্তাদের বলেন বিদায় নিতে তো তখন ফেরস্তারা জিজ্ঞেস করে জিব্রাইল আলাই সালামকে যে আল্লাহ তালা কি ফয়সলা করেছেন উম্মতে মোহাম্মদির জন্য কি ফয়সলা করেছেন জিব্রাইল আলাই সালাম উত্তর করেন যে আল্লাহ তালা উম্মতে মোহাম্মদির উপরে যারা এবাদত করেছে তো তাদের উপরে আল্লাহ তালা দয়ার দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়েছেন দয়া রহমতের দৃষ্টির দ্বারা তাকিয়েছেন এবং সবাইকে মাফ করে দিয়েছেন চার ধরনের ব্যক্তি ছাড়া সাহাবারা জিজ্ঞেস করেন যখন রসুল্লাহ সাল্লাম হাদিসটা বলছেন সাহাবারা জিজ্ঞেস করেন কারা সেই চার ধরনের ব্যক্তি রসুল্লাহ সাল্লাম বলেন যে তারা হলো যারা মদে আসক্ত এগুলো নিয়ে আমরা আলাপ করেছি কয়েকদিন আর কিছুদিন আগে আসক্ত মদে হোক গাজায় হোক তারপরে ড্রাগ আজকাল তো অনেক কিছু বেরিয়েছে আসক্ত আসক্ত আসক্তির মানে হলো যে আসক্তি হলে তখন আল্লাহকে ভুলে যায় আল্লাহ আল্লাহ এবাদতের সময়ও ভুলে যায় এক তো আল্লাহকে স্মরণ করে না এবাদতের বাইরেও আল্লাহ স্মরণ করা উচিত আল্লাহ রুকুম মানা উচিত নিষেধ থেকে দূরে থাকা উচিত তো সেটা ভুলে যায় আল্লাহর এবাদতের যখন নামাজের সময় হয় সেটাও ভুলে যায় এবং সেটা বিভিন্ন ভাবে হতে পারে পিতামাতার অবাধ্য আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং মানুষের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে মানুষের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে আপনি আমি যাচাই করে দেখি নিজের অন্তরের দিকে তাকিয়ে দেখি অন্তর কতটা পরিষ্কার কারো বিরুদ্ধে কোনো বিদ্বেষ থাকলে এটা মুছে ধুয়ে মুছে ফেলবেন দোয়া কবুল হবে না এটা আমার কথা না আচ্ছা কবিতাটা কবিতা গুলা শেষের দিকে পড়লে ভালো হয় আমি চিন্তা করে দেখলাম কারণ এগুলা যেভাবে লেখা তাতে শেষের দিকে পড়লে ভালো হয় সেভাবেই লেখা তো আজকে আমি আসলে অনেক আগে এটা করা উচিত ছিল একেবারে শুরুতে করা উচিত ছিল কোনটা করব কোনটা বাদ দিয়ে সেটা বোঝা মুশকিল এত কিছু মানে নিয়ে আলোচনা করা করার আছে এটা যে শুরুর দিকে করা উচিত এটা শেষের দিকে করছি প্রতিদিনের দোয়া সমূহ 
এটা নিয়ে আলাপ করেছিলাম অত দু বছর হয়ে গেছে তারপরে শুরুর দিকে আলাপ করেছিলাম তারপরে দু বছর আগে তিন বছর আগে আলাপ করেছি দু বছর আগে আলাপ করেছি কিন্তু তারপরে মনে হয় করা হয় নাই যতর মনে করে তো এক্স্যাক্টলি একই জিনিস আমি পেশ করছি না এটা আবার রিভাইজ করতে আমার বহু সময় গিয়েছে কারণ রেফারেন্স ঠিক মতো ছিল না কোন কোন আদিস থেকে নেওয়া তারপরে ফজিলত ঠিক মতো দেওয়া ছিল না তো সেগুলো করতে গিয়ে অনেক সময় গিয়েছে আবার প্রতিদিনের দোয়ার সমূহ তা আমি এটা কয়েক ভাগে এটাকে পেশ করব দুটো তিনটা হালকা চলে যাবে এটা শুধু রোজার মধ্যে না লয়লাত কাদারের রাত্রিতে আমরা পড়তে পারি এই দোয়াগুলা এটা রোজার বাইরে সারা সারা দৈনন্দিন জীবনে বারো মাস এটা এটা বারো মাসের জন্য সেদিক দিয়ে দেরি না কিন্তু রোজার মাসে পড়তে পারলে আরো ভালো হতো এটা যেহেতু আগে বলেছি তারপরে আমি পোস্ট করেছি তালিম হালকা এটা পোস্ট করা আছে প্রায় সবই কিছু নতুন আমি যোগ করেছি তো আপনাদের জানার কথা যারা আর কি সেই সেইটুক সেইটুক কষ্ট করেন জানার জন্য শোনার জন্য তারপরে তালিম হালকায় দেখার জন্য তো এই পুরা ফাইলটা আমি কাল আজকে ভোরবেলায় কিছু ঘন্টা আগে পুরা ফাইলটা আমি এটার লিঙ্ক আমি দিয়ে দিয়েছি তালিম হালকায় তো সেখানে আপনারা পুরা ফাইলটা পেয়ে যাবেন উনচল্লিশ পাতা পর্যন্ত ঠিক আছে তারপরে আমি আবার রিভাইজ করতে পারি আজকে এত উনচল্লিশ পাতায় যেতেই পারবো না কোনো মতেই তো সোমবার তারপরে বুধবার এই পর্যন্ত যাবে তারপরে হয়তো রোজার মাসই শেষ হয়ে যাবে হয়তো তারপরে তো কয়েক ভাগে একটা ভাগ হলো যে ফরজ নামাজে পরে কি কি আমরা পড়তে পারি এবং মনে রাখবেন এটা কমপ্লিট না দোয়া রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের তসবি তাহলিল অনেক আছে তার এক পার্সেন্টও আমি ধরতে পারি নাই এর মধ্যে এক পার্সেন্টও হয়তো ধরতে পারি নাই আর আমাদের এত সময়ও নাই না এই হালকার মাধ্যমে পৌঁছানোর সময় আছে না আপনাদের পড়ার সময় আছে এত এর বাইরে যদি কোনো বিপদ আপদ থাকে কোনো বিভিন্ন সমস্যা থাকে আমাকে আলাদাভাবে বলবেন আমি খুঁজে দেখব আমার জানা মতে যদি থাকে বা খুঁজে দেখব সেই সম্বন্ধে কোনো দোয়া আছে কি না এই সব দোয়া যে আমাদের শুধু আখেরাতে আমল যে শুধু আখেরাতে ফায়দা দিবে তা না দুনিয়ার সমস্যার সমাধানের জন্য রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম আমাদের জন্য অমূল্য দোয়া রেখে গিয়েছেন অমূল্য আমরা অনেকে জানি না হয়তো যে একটা বিশেষ সমস্যা আমার সামনে সেটা কোনো দোয়ার মাধ্যমে তদবির করা যেতে পারে সেই এলেমটা না থাকতে পারে তো জিজ্ঞেস করে নিবেন যদি আমার জানা থাকে আমি বলবো আর না হলে হয়তো খুঁজে দেখব সেই সমস্যার জন্য কোনো দোয়া আছে কি না তো ইসলাম আমাদেরকে শুধু দুনিয়ার শুধু আখেরাতের আখেরাতে লাভ দিবে তা না দুনিয়াতেও লাভ দেওয়ার কথা শর্ত হল যে কবিরা গুণার থেকে আমরা দূরে থাকি আল্লাহ আল্লাহ যে হুকুম করেছেন সেগুলো মানি আর যেগুলো নিষেধ করেছেন বিশেষ করে কবিরা গুণার থেকে আমরা দূরে থাকি তো পাঁচ ওয়াক নামাজের পরে রসুল্লাহ সাল্লাম যা পড়তেন এবং আরও পড়তেন এর বাইরেও উনি পড়তেন আমি যেটা আপনাদের জন্য সুবিধা হয় ততটুকু আমি দিয়েছি উনি সালাম ফিরিয়ে বলতেন আল্লাহ আকবর একবার তারপর বলতেন আস্তাক ফেরুল্লাহ তিনবার এটার বড় আকার আসছে কিন্তু আমি হাদিসে দেখেছি উনি আস্তাক ফেরুল্লাহ বলতেন তিনবার সেই জন্য আমি আস্তাক ফেরুল্লাহ লিখেছি এখানে আমি আর একটু বড় আকারে পড়তাম কারণ আমি জানতাম যে উনি আস্তাক ফেরুল্লাহ পড়তেন আমি একটু লম্বা ভাবে পড়তাম কিন্তু হাদিসে ঘেটে আমি দেখি উনি পড়তেন শুধু আস্তাক ফেরুল্লাহ আমি কেন তার বেশি বলতে যাব অন্য সময় আমি বেশি বলি ওনার পদাঙ্ক অনুসরণ করা করার মধ্যে শান্তি এবং সফলতা উনি যদি এইটুকু বলতেন তো আমি এইটুকু বলবো তারপরে উনি উনি যে বিভিন্ন দোয়া বলতেন তার মধ্যে একটা হলো আল্লাহুমা ইন্না আলা জিকরিকা 
wa shukrika wa husni ibadatik allahumma aina la zikrika wa shukrika wa husni ibadatik oh allah shahajjo karo tumake shoron korte tumake shoron korte shahajjo karo kritagya hote o sarvottom rupe ibadat korte rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekbar maaz bin jabal ke bolen he maaz allah kosom ami tumake bhalobashi allah kosom ami tumake bhalobashi allah kosom ami tumake bhalobashi tin bar bollen tar pore bollen je he maaz prottek namazer pore tumi ei dua ta porba chinta korna allah ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki rokom এই কথাগুলো বলে যে আল্লাহর কসম তোমাকে ভালোবাসি এটা বলে এই দোয়ার মর্তবাটা কিরকম বাড়িয়ে দিলেন প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে এই দোয়াটা পড়বা একবার তারপরে আয়তুল কুরসি পরি একবার আপনারা এটা তো জানেনি যে আয়তুল কুরসি যদি ফরজ নামাজের পরে পড়া হয় তাহলে সেই ব্যক্তি এবং বেহস্তের মধ্যে যে পর্দা সেটা হলো মৃত্যু তার মানে মৃত্যু হলে ইনশাল্লাহ সে বেহেসতে যাবে আয়তুল কুরসি একবার অর্থটা যদি বুঝে দেখে নেন কয়েকবার দেখে নেন দেখবেন আস্তে আস্তে কিছুটা হলো মনে মনে পড়বে পড়ার সময় যাতে করে মনোযোগটা থাকে পুরাপুরি আয়তুল কুরসি একবার তারপরে আহ উনি পড়তেন সুবান আল্লাহ তেত্রিশ বার আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশ বার আল্লাহ আকবর তেত্রিশ বার সুবান আল্লাহ ব্যাপক অর্থ সংক্ষেপে আল্লাহ পবিত্র আরেকটু বেশি করে যদি আমি বলি তাহলে বলতে হয় যে আল্লাহ তালা সমস্ত অপবিত্রতার থেকে ঊর্ধ্বে আমরা তো পবিত্র অপবিত্র গোসল করলে পবিত্র হই উজু করলে পবিত্র হই না হলে অপবিত্র আল্লাহ তালা কাছে অপবিত্রতা ধারে কাছেও যায় না সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে সমস্ত ঘাটতির ঊর্ধ্বে উনি আলহামদুলিল্লাহ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তালার আল্লাহ আকবর সবকিছু কি বলবো এটা আমি এটার অর্থ আল্লাহ বড় আমি এইভাবে বলি কেউ কেউ বলেন যে আল্লাহ সবচেয়ে বড় তার মানে কি যে বড় আছে তার থেকে বড় আছে আল্লাহ হলো সবচেয়ে বড় আমি এইভাবে বলি যে আল্লাহই বড় আর কোনো কিছু বড় না তো চৌত্রিশ বা এটা এটা পড়ার মানে বিভিন্ন হাদিসে একটু আলাদা ভাবে বলা আছে এটা আমি একভাবে বললাম তারপরে লা ইলাহাহুলাহুলাহুলাহুলাহুলাহুলাহুলাহুলাহুলাহুলাহুলাহুল ব্যস্ত থাকলে এই তসবি গুলা তেত্রিশ তেত্রিশ চৌত্রিশ না পড়ে আমি খুব ব্যস্ত ফরজ পড়ে আমি হয়তো সুন্নত পড়ানোর সময় নাই বাস ধরতে হবে বা অফিসে কাজ দিয়ে দিয়েছে ছুটতে হবে তো সুন্নত পড়তে না পারলেও কম করে ফরজের নামাজটা তো পড়তেই হবে দশ বার করে এগুলা পড়ে নেন তেত্রিশ তেত্রিশ চৌত্রিশ এবং রাত্রির বেলায়ও শুতে যাওয়ার আগে তেত্রিশ তেত্রিশ চৌত্রিশ বার পড়তে বলা হয়েছে এটার আর একটা দীর্ঘ আদিস আছে আচ্ছা তারপরে এটাও পড়তে পারেন এই সব কটা মিলিয়ে তার সাথে লা ইলাহ ইল্লাহ যোগ করে সুবান আল্লাহ হাদিসে বলেন বহু হাদিসে বহু ধরনের লাভের কথা বলা হয়েছে এক হাদিসে উনি বলেন যে সূর্যের আলো যা কিছুর উপরে পড়ে তার সমস্ত কিছু থেকে প্রিয় আমার কাছে হলো এই সুবান আল্লাহ প্রত্যেকটা তসবির বদলে একটা করে বীজ বপন করা হবে বেহেস্তে যা গাছে পরিণত হবে যার ছায়া একটা আরবি ঘোড়া একশো বছরে পার হতে পারবে না এরকম একটা হাজিসে আছে আচ্ছা এটা আবার দুবার হলো কি করে আচ্ছা তো ফজরে আচ্ছা এগুলো গেল ফরজের পরে মিনিমাম আমি বললাম মিনিমাম এর বেশি যদি কেউ পড়তে চান তো আমাকে জানিয়ে না আমি আরো কয়েকটা তসবি আছে যেগুলো আমি আপনাদের বলবো 
ইতালি মে হালকে পারবো না অনেক কিছু শেষ করার আছে কারণ সময়ও নাই রোজার মাস শেষ হয়ে যাচ্ছে আর আপনাদের হয়তো সময় হবে না এর বৃষ্টি পড়ার আচ্ছা ফজরের পরে এবং মগরিবের পরে কিছু বিশেষ তসবি আছে এই জন্য যে ফজরের পরে সময় থাকে ফজরের পরেই মানুষ কাজে যায় না কৃষকরা ছাড়া তারাও হয়তো ফজরের পর পর যায় না একটু একটু আলো হলে পরে যায় সূর্য উঠলে পরে যায় আর অফিসে তো যাই না তো কিছু সময় আছে এই সময় আপনি কিছু তসবি পড়তে পড়তে এশাকে সময় হয়ে যাবে এশাকে নামাজ পড়বেন দুই রাখাত নামাজ কবুল হজ এবং ওমরার সওয়াব আরো দুই রাখাত পড়বেন তো আল্লাহ তালা ওই দিনের কাজের ভার নিয়ে নিবেন জিম্মাদারি নিয়ে নিবেন দুই রাখাত এশাক আরো বাড়তি দুই রাখাত তো এশাকে নামাজের কবুল হজ ও ওমরার সওয়াব আর আরো বাড়তি দুই রাখাত ওই দিনের কাজের ভার আল্লাহ তালা নিয়ে নিবেন তো কিছু তসবি পড়তে পড়তে এশাকে সময় হয়ে যাবে এশাক মনে করেন পনেরো মিনিট কুড়ি মিনিট এক এক মাঝাবে এক একভাবে বলে পনেরো মিনিট হয়ে গেলে আপনি পড়ে নিতে পারেন কুড়ি মিনিট আর একটু দেরি হলে অসুবিধা নেই তো আমি বারোটা তসবি আপনাদের সামনে পেশ করছি যে কটা পারেন আপনি এটা এইগুলা ফরজ কিছু না ফরজ কোনোটাই ফরজ না আসলে কোনোটাই নামাজটাই ফরজ আল্লাহ নবীর সুন্নত অনুসরণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটা ফরজ না হলেও বা বা জরুরি না হলেও অত্যন্ত মানে একান্ত জরুরি না হলেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমি কেন জীবনে বড় ডিগ্রি চাই বা আরো বড় ব্যবসা করতে চাই আরো আরো ভালো থাকতে চাই তো আখেরা তো কেন চাইবো না আমি অনন্তকালের জীবনে কেন আরো ভালো থাকতে চাইবো না তো অনন্তকালের জীবনে যে যত নবীর সুন্ন দুনিয়াতে পালন করবে অনন্তকালের জীবনে সে তত ভালো থাকবে আল্লাহ আজিনার সাত বার পড়তে বলা হয়েছে এটা আরবিটা দিয়ে দিয়েছি যদি উচ্চারণ শুদ্ধ করতে চান হে আল্লাহ আমাদেরকে দোজকের আগুন থেকে রক্ষা করুন নার দোজকের আগুন আমাদেরকে দোজকের আগুন থেকে রক্ষা করুন দ্বিতীয় তসবি রদি তুবিল্লাহ হে রব্বা ওবিল ইসলাম এ দিনা ওবি মোহাম্মদিন নবিয়া এটার অর্থ হলো এটা তো বাংলা আমি বাংলা এখানে ইনক্লুড করতে ভুলে গেলাম দেখছি এখন অর্থ হলো যে আমি আল্লাহকে রব হিসাবে আমি আল্লাহর উপরে রাজি রব হিসাবে আমি আল্লাহর উপর রাজি আমার রব হিসাবে এবং ইসলামের উপরে আমি রাজি আমার দিন হিসাবে আমার জীবন ব্যবস্থা হিসাবে এবং মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম এর উপরে আমি রাজি আমার নবী হিসাবে তিনবার ফজর পর তিনবার মগরিবের পর প্রত্যেকটা এখন যে আমি আজকে যা কিছু বলবো এর পর থেকে ফজর পর মগরিবের পর তো এখানে যে রাজি শব্দটা বলা হচ্ছে আমি সন্তুষ্ট তো এটা ফজিলত যেটা বলা আছে সেটা হলো যে যান বেহেস্তে প্রবেশ করানো এবং সন্তুষ্ট করানো বান্দাকে সন্তুষ্ট করানো আল্লাহর জিম্মাদার আল্লাহর জিম্মাদার এবং কয়টা হাজিসের বই আছে দেখেন তিরমিজি আবু দাউদ নাসাই আহমেদ এবং এটাও মনে রাখবেন যে কবরের প্রশ্ন হলো এই তিনটা তোমার রবকে তোমার দিন কি তোমার নবীকে কবরের জন্য প্রস্তুতি এটা 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 আরবিতে এখানে দিয়েছি আমি ইয়ে ছাড়া ইংরেজি ছাড়া পাই নাই তো ইংরেজি আপনাদের দেখতে হবে না আরবিটা যদি পড়ে কেউ মনে করেন যে আরো শুদ্ধ করতে পারবেন তিন নম্বর রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন পুরা দিন পুরা দিন হেফাজতের জন্য পড়তে হবে বিসমিল্লাহি লাইয়া দুর্রু বিপদ আপদের জন্য সাহায্য চাওয়া হচ্ছে 
যিনি আসমান এবং জমিনের মালিক এবং উনি শুনতে পান শুনতে পান এবং উনি সমস্ত কিছু জানেন প্রত্যেকটা কিন্তু সহি হাজিস থেকে প্রত্যেকটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেকটা আমি আমল করি এর বাইরে করি আমি সবকিছু দিই নাই আপনাদেরকে তো সকাল সকালে তিনবার সন্ধ্যায় তিনবার এইটা আবু দাউদ তিরমিজি আহমেদ দুর্রু দুর্রু মানে হলো এখানে যে বলা হচ্ছে বিসমিল্লা দুর্রু যে আল্লাহ ছাড়া কেউ বিপদ সরাতে পারে না দুর্রু আল্লাহর একটা নাম হলো দুর্রু যিনি বিপদ দানকারী তো আল্লাহ ছাড়া কেউ বিপদ দূর করতে পারেন না আল্লাহ বিপদ দেন আল্লাহ বিপদ দূর করেন এটারও অর্থটা আমি বাংলায় দিতে ভুলে গেলাম কিন্তু কাছাকাছি অর্থ যা আমি পারলাম সেটা বললাম আপনাদেরকে এটার আরবিটা এখান থেকে দেখে নিতে পারেন পরের পাতায় শুদ্ধ করার জন্য চার নম্বর রসুল্লাহ সাল্লাম জানান বিভিন্ন রোগ থেকে বাঁচার দোয়া অন্তর্ভুক্ত সব অন্তর্ভুক্ত সব রোগ অন্তর্ভুক্ত সকালে তিনবার সন্ধ্যায় তিনবার এই যে তালিম হালকা এই বানান ফেসবুক গ্রুপ সেখানে আপনাকে রিকোয়েস্ট পাঠাতে হবে তাহলে আমরা আপনাকে ইনক্লুড করতে পারবো আমরা নিজের থেকে আপনাকে ইনক্লুড করতে পারবো না আপনার রিকোয়েস্টের উপরে আপনাকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবো এবং তার যে প্রোফাইল পিকচার বলে যেটা সেটা এরকম অনেকটা এই যে আল্লাহ আরবিটা দোজুকের আগুন থেকে রক্ষা করো আর এখানে বলা হচ্ছে যে আল্লাহ তোমার কাছে আমি নিরাপত্তা ও সুস্থতা কামনা করি করছি আসলে এই অর্থটাও সঠিক না এটা এটা অর্থ এরকম বলা যেতে পারে যে সমস্ত বিপদ থেকে অসুখ থেকে দুশ্চিন্তা থেকে রোগ থেকে শোক থেকে সমস্ত খারাপির থেকে তোমার কাছে আমি ইয়ে চাই পানা চাই সমস্ত ভালাই তোমার কাছে চাই আফিয়া সমস্ত ভালাই তোমার কাছে চাই দুনিয়া এবং আখেরাতে অত্যন্ত ব্যাপক দোয়া অত্যন্ত ব্যাপক দোয়া আরবি আরবিটা এখান থেকে দেখে নিতে পারেন তো রসুল্লাহ সাল্লাম বলেন যে আল্লাহর কাছে আফিয়া আফিয়াত আফিয়াত আমরা বাংলায় বলি আফিয়াত আরবিতে আফিয়া আফিয়া চাও কারণ আল্লাহর কসম আফিয়াতের ঊর্ধ্বে তোমাকে কিছু দেয়া যেতে পারে না সবচেয়ে উত্তম হলো আফিয়া আফিয়াত পেরেশানি ও উৎকণ্ঠায় পেরেশানি এবং উৎকণ্ঠার সময় এই দোয়াটা সকাল সন্ধ্যার সাতবার পড়বে হাজবি আল্লাহ আরবিটা আমি এখানে দিয়েছি উচ্চারণ শুদ্ধ করতে যদি চান অর্থ হলো আল্লাহ তাল্লাই আমার জন্য যথেষ্ট হাজবি আল্লাহ আল্লাহ তালায় আমার জন্য যথেষ্ট তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই তারই ওপর আমি ভরসা করি তিনি মহা আর্সের অধিপতি 
ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে যখন আগুনে ফেলা হয় তখন উনি এই ধরনের কথা বলেছিলেন আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট উনি জিব্রাইল আলাইহিস সালামের কাছে সাহায্য চান নাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কোন বিপদের সময় এই ধরনের দোয়া পড়েছিলেন তো যে এটা পড়বে সাতবার করে পড়তে বলা হয়েছে ফজরের পরে মগরিবের পরে সাতবার করে ওই ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ তালা দুনিয়া ও পরকালের সব পেরেশানি থেকে হেফাজত করবেন রক্ষা করবেন সব পেরেশানি থেকে হাসবি আল্লাহ আল্লাহ যথেষ্ট আমার জন্য তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নাই এবং আর কোনো ভরসা নাই আমি আর তার উপর ভরসা করলাম সাত নম্বর তিনবার আউজুব ইল্লাহ সামিয়েল আলিম মেমেনা শৈতান রাজিম একবার হ্যাঁ এটা তিনবার বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম একবার আর সুরা হাসরের শেষ তিন আয়াত একবার করে তো তাহলে কি হবে এক হাজিসে বলে সত্তর হাজার ফেরস্তার দোয়া করবে ফজর পড়লে ফজর থেকে মগরেব পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরস্তা দোয়া করবে আর মগরেবের পরে পড়লে মগরেব থেকে ফজর পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরস্তা দোয়া করবে একজন না একজন ব্যক্তি না আপনি যদি আমাকে বলেন দোয়া করতে আমি কিন্তু একবার করব একবার করব তারপর মনে থাকলে আরো করব কিন্তু তারপর মনে থাকবে কি না কোনো গ্যারেন্টি নাই আমি একটা মানুষ আপনাকে বললেও তাই একই ব্যাপার কিন্তু আল্লাহ তালা একজন মানুষকে মোতায়েন করবেন না একজন ফেরস্তা কে না সত্তর জন ফেরস্তা না সাত হাজার ফেরস্তা না সত্তর হাজার ফেরস্তা আল্লাহ এরকম বাদশা সত্তর হাজার ফেরস্তা আপনার জন্য দোয়া করবে সকাল থেকে সন্ধ্যা সকালে পড়লে বা সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত সন্ধ্যায় পড়লে সত্তর হাজার ফেরস্তা এক একটা ফেরস্তা যে কি বিশাল কল্পনার বাইরে এরকম সত্তর হাজার ফেরস্তা আপনার আপনার জন্য দোয়া করতে থাকবে এগুলো আমাদের ধ্যান ধারণার বাইরে এটা আমি আসলে সেই হাদিসে পাই নাই দুর্বল হাদিসে পেয়েছি যে নিহত বা আহত হবে না দুর্বল হাদিসে পেয়েছি বাকি সই হাদিসে আছে সত্তর হাজার ফেরস্তা দোয়া করবে সই হাদিসে আছে এবং মারা গেলে সহিতে দরজা পাবে সহি হাদিসে আছে নিহত বা আহত হবে না এটা আমি সেই হাদিসে পাই নাই দুর্বল হাদিসে কিন্তু এটা প্রমাণ আমি পেয়েছি আমার নিজের জীবনে প্রমাণ পেয়েছি আহত না হওয়ার আমার আমার ছোট ভাই আহত না হওয়ার প্রমাণ পেয়েছে যদিও এটা দুর্বল হাদিসে আছে ওইটুকু জায়গা মধ্যের জায়গাটা কিন্তু প্রমাণ আমি পেয়েছি তো পর আরবি তো আপনি কোরআন শরীফ থেকেও পেয়ে যেতে পারেন এখানেও আমি তুলে ধরেছি আমি আরবিতে যাচ্ছি না সময় বাঁচাবার জন্য সুরাহাসরের বাংলা মানে বাংলায় সুরাহাসরের উচ্চারণ এক নম্বর দুই নম্বর তিন নম্বর আয়াত এবং বাংলা উচ্চারণ অর্থটা এখানে দিই নাই অর্থটা দিই নাই অর্থটা দিই নাই অর্থ আমার কাছে বাংলায় করা ছিল না আল্লাহর প্রশংসা আল্লাহর বিভিন্ন এখানে আল্লাহর তেরো চোদ্দটা সিফাত গুণাবলী এখানে চলে আসছে অর্থ জানেন রহমান রাহিম মালিক রহমান রাহিম মালিক কুদ্দুস সালাম মোহমেন মোহাইমেন আজিজ জব্বার মুতাকাব্বের খালিক বারি মুসাব্বের এরকম আল্লাহ তালার তেরো চোদ্দটা নাম চলে আসছে এখানে গুণাবলী সিফাত আট নম্বর সুরা এক্লাস তিনবার পড়ি আমরা ফজরের পর এবং মগরের পর সুরা ফালাক তিনবার সুরা নাস তিনবার তিনবার সুরা এক্লাস তারপরে তিনবার সুরা ফালাক তারপরে সুরা নাস তিনবার তো ফজিলত সবকিছু থেকে রক্ষা করবে এটাই যথেষ্ট হবে আপনার জন্য আজ আজিসে বলা আছে যে এটাই আপনার জন্য যথেষ্ট হবে তার মানে কি সবকিছু থেকে আল্লাহ তালা রক্ষা করবেন 
এবং এরকম দিনে পাঁচবার রসুল্লাহ সাল্লাম পড়তেন সোরা ইকলাস সোরা ফালক সোরা নাস শুধু রাত্রিবেলায় উনি সোরা ইকলাস একবার পড়তেন সোরা ফালাক একবার পড়তেন সোরা নাস একবার পড়তেন হাত এভাবে রেখে তারপরে হাতে ফু দিতেন হাতে ফু দিতেন নিয়ে ওই হাতটা মাথা থেকে নিয়ে মুখ তারপরে সামনের দিকটা বুলাতেন পুরা শরীরের সামনের দিকটা যতটুক পারতেন এবং তারপরে পিছন দিকটা যতটুক পারতেন একবার পড়তেন একবার করে ফু দিয়ে শরীর বুলানো দ্বিতীয়বার পরে আবার ফু দিয়ে আবার মাথার থেকে সামনের দিকে এভাবে এবং আবার তৃতীয়বার একবার করে পড়ে আবার হাতে ফু দিয়ে এটা হলো শুধু তফাৎ রাত্রিবেলায় শুতে যাওয়ার আগে পড়া মানে সহজ কথা বলে শরীর বন্ধ করা না কি বলে যেন এরকম একটা একটা ইয়ে আছে প্রকাশ বাংলায় তো উনি শুতে যাওয়ার আগে একবার একবার করে পড়ে ফু দিয়ে পড়তেন কিন্তু অন্য সময় উনি তিনবার 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 করে পড়তেন নয় নম্বর মহা দুরবস্থার থেকে রক্ষার দোয়া মহা দুরবস্থা থেকে রক্ষার দোয়া কে না চায় মহা দুরবস্থা থেকে রক্ষা পেতে হম ভূমিকম্প যে কোনো সময় হতে পারে বিরাট ঝড় ঝাপটা যে কোনো সময় হতে পারে মহা প্লাবন বন্যা যে কোনো সময় হতে পারে যে কোনো সময় কত কিছু হয়ে যেতে পারে দুরবস্থা শুধু এগুলা দুরবস্থা না আমার নিজের কোন একটা একটা বিরাট কেসে আমি ফেসে গেলাম খুনের মামলায় আমি খুনই করি নাই বিরাট দুরবস্থা কিন্তু এটা তো এগুলা থেকে বাঁচার জন্য নিয়মিত পড়বেন এটা কখন লাগলো বিশ সেকেন্ড লাগে নাই আরবিতে এখানে দেওয়া আছে আপনি যদি উচ্চারণ শুদ্ধ করতে চান ফজরে নামাজের পর একবার মগরবের পর একবার হজরত আবু দারদার এর ঘটনা বলি উনি উনি মদিনা বাইরে ছিলেন একটু বাইরে এক সাহাবি এসে বললেন আপনার আপনার বাড়ি পুড়ে গিয়েছে আগুনে পুড়ে ছাই উনি বলেন যে এটা হতেই পারেন না আল্লাহ 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 এটা হতেই দিবেন না আরেকজন এসে বললো আপনার বাড়ি পুড়ে গিয়েছে আপনার এলাকা পুরে গিয়েছে উনি বললেন এটা হতেই পারে না তৃতীয় ব্যক্তি একজন এসে বললেন যে আপনার এলাকার সমস্ত বাড়ি পুড়ে গিয়েছে আপনার বাড়ির কাছে যখন আগুন আসলো তখন ওটা নিভে গেল তো উনি বলেন যে আমি জানি আমার বাড়ি পুড়বে না কারণ আমি আল্লাহ নবীকে বলতে শুনেছি যে এই দোয়াটা সকালে একবার পড়বে সমস্ত দিন তাকে আল্লাহ তালা হেফাজত করবেন বিকাল সন্ধ্যায় একবার পড়বে সমস্ত রাত্রি তাকে আল্লাহ তালা হেফাজত করবেন আর এক হাজিসে বলা আছে যে শুধু তাকে না তার পরিবার পরিবর্গ তার সম্পত্তি পর্যন্ত হেফাজত করবেন আল্লাহ তালা এটা হলো হজরত আবু দারদার জিয়াল্লাহানুর ঘটনা আর সম্রাট বাবরের একটা ঘটনা আছে তার নিজের আত্মজীবনীতে লেখা নিজের যে বই লেখেছে নিজের জীবন সম্বন্ধে সেখানে লেখা একটা একটা পাতাতে লেখা যে সে যুদ্ধের ময়দানে ছিল তুমুল যুদ্ধ চলছে এবং তার চেহারা বোঝা যায় না এমন ধুলাবালি তো তারই একজন একজন সেনা একজন অফিসার তাকে শত্রু মনে করে বাবরকে সম্রাটকে শত্রু মনে করে তার দিকে এসে জোরে তলোয়ারে আঘাত করলো বাবরের উপরে তলোয়ারে আঘাত করলো বাবর সেটাকে প্রতিহত করলে করলেন তো বাবর তখন লিখছেন যে আমি জানি সেই দিন যদি সমস্ত দুনিয়ার তলোয়ার আমার উপরে এসে পড়তো আমার কিছুই হতো না কারণ আমি এই দোয়াটা পড়েছিলাম সেদিন এবং ওই দোয়াটাই বাবরের বাবর নামায় তার যে আত্মজীবনীর নাম হলো বাবর নামা সেখানে এই একই দোয়া দেওয়া আছে এখন এটা থেকে লাভ পাওয়া দুনিয়াতে লাভ পাওয়া এটা আপনার উপরে বা যেখানে যে বিপদ আপদ মহা আরো যে আগে বিপদ আপদ সম্বন্ধে যে দোয়া গুলা পড়লাম সেগুলা থেকে লাভ পাওয়া আপনার উপরে ইমান ইমান মজবুত করবেন তারপরে এগুলো পড়বেন দেখবেন আপনি দুনিয়া তো লাভ পাচ্ছেন আখের এত তো পাবেনই 
আর ইমান ছাড়া ইমান দুর্বল করে থাকলে সেটার সেটার মাধ্যমে পড়লে না আমি দুনিয়াতে ঠিক মতো লাভ পাবো না খেলাতে ঠিক মতো লাভ পাবো আমি এটা অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে একটা দোয়া আছে যেটা থেকে যেটার দ্বারা ব্যথা ব্যথা দূর হয় ব্যথা দূর হয় তো আমি আগে পড়তাম কোনো সময় লাভ পেয়েছি পাই নাই তারপর আমি যখন ওই তালিমে হালকা গুলা করলাম ভবিষ্যৎবাণী কোরআনে ভবিষ্যৎবাণী হাদিসে ভবিষ্যৎবাণী বহুত ভবিষ্যৎবাণী ওই আরেকটা হালকা ইংরেজিতে তারপরে আমি দেখি যে আমি তো মোটেই বলতে পারি না যে আমার মজবুত ইমান কিছুটা তো মজবুত হয় তখন দেখি ওই একই দোয়াতে ব্যথা ব্যথার দোয়া দেখি যে আমার ব্যথা চলে যায় আগে যেটা যেত না যেভাবে তো তারপরে তো বাংলাতে করি তো তখন আমার মানে কারণ ওই ওই হাদিস গুলার মাধ্যমে বা কোরআনের আয়াত আয়াতের মাধ্যমে যে ভবিষ্যৎবাণী হাদিসে ভবিষ্যৎবাণী যেগুলো ফলিত তো তখন ওই ইমানটা একটু মজবুত হয় কিভাবে যে তখন মনে হয় যে না আল্লাহ নবীর মুখ থেকে যেগুলো বেরিয়েছে সেগুলো অবশ্যই ঘটতে বাধ্য তো যদি উনি বলে থাকেন যে এই দোয়াটা পড়লে আমার শরীরের ব্যথা যাবে তো অবশ্যই ব্যথা যেতে বাধ্য ওই 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 ধ্যান ধারণা যখন মনের মধ্যে জন্মায় তখন দেখি যে ওই দোয়াটা পড়লে পরে তখন আমাকে লাভ দেয় তো এই জন্য ইমান মজবুত করা জরুরি আপনাদের সাথে আমি সাতচল্লিশটা হালকা করেছি হাদিস হাদিসের ভবিষ্যৎবাণী ফলিত ভবিষ্যৎবাণী নিয়ে আপনাদের ইমান আগের পর্যায়ে থাকার কথা না যদি মন দিয়ে শুনে থাকেন যদি নিয়মিত শুনে থাকেন এবং কোরআনের আল্লাহ জানে আমার সঠিক মনে নাই পনেরোটা হালকা না কত কোরআনের ভবিষ্যৎবাণী তো প্রায় ষাটটা ভবিষ্যৎ মানে হালকা হয়েছে এই ফলিত ভবিষ্যৎবাণীর উপরে কোরআন এবং হাদিস থেকে আচ্ছা তো দশ নম্বরে রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলেছেন যে ব্যক্তি দিনে একশত বার সুবান আল্লাহ বা বিহান্দি কটুক সময় লাগবে পড়তে দুই সেকেন্ড সুবান আল্লাহ বা বিহান্দি এক দুই দুই সেকেন্ড লাগবে তো যে একশো বার পড়বে হ্যাঁ সুবান আল্লাহ মানে তো বলেছি আগে আল্লাহ পবিত্র সহজে বলল সহজ কথা বললাম সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তালার সুবান আল্লাহ বা বিহান্দি তার সমস্ত গোনা মাফ করে দেওয়া হবে যদিও তার সমুদ্রের ফেনার পরিমাণও হয় মুসলিম শরীফে আছে একই ব্যক্তি থেকে যে যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যায় একশত বার সুবান আল্লাহ সুবান আল্লাহ ওয়া বিহান্দি আমি পড়ি সুবান আল্লাহ ওয়া বিহান্দি যেভাবে আপনি ইচ্ছা পড়তে পারেন সুবান আল্লাহ ওয়া বিহান্দি বা সুবান আল্লাহ বা বিহান্দি আল্লাহ পবিত্র আল্লাহর পবিত্রতা প্রশংসা বলবে কেমতের দিন তার চেয়ে উত্তম কিছু নিয়ে আমল নিয়ে কেউ আসবে না সে ছাড়া যে সমান পরিমাণ বলেছে বা বেশি বলেছে তো দুটো হাদিস একটাতে বলছে যে যত গোনা হোক আল্লাহ মাফ করে দিবে আর আরেকটাতে বলছে যে কেমতের দিন তার থেকে বেশি নেকি নিয়ে কেউ উঠবে না যদি না কেউ একশো বার এখানে কিন্তু বলা হচ্ছে সকাল সন্ধ্যা এই দ্বিতীয় হাদিসে বলা হচ্ছে একশত বার সকাল সন্ধ্যা হ্যাঁ একশত বার সকাল সন্ধ্যা প্রথমটাতে শুধু একশ একশো বার বলা হচ্ছে প্রথমটায় শুধু একশো বার সময় বলা নাই দিনে একশো বার হ্যাঁ দিনে একশো বার যে কোনো সময় আর এখানে হলো সকাল সন্ধ্যায় ওই একই তসবি তো তার থেকে বেশি নিয়ে কি নিয়ে কেউ উঠবে না যদি না আরো বেশি পরে একটু আমার সময় লাগবে বারোটা শেষ করে দিই শ্রেষ্ঠ ইস্তেফার এটা আমার বলার অপেক্ষা রাখে না আল্লাহমান তারা বিলা ইলাহ আল্লাহমান তারা বিলা ইলাহ আন্তা খালাক তানি ওয়ানা আবদু কাওয়ানা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে এই বিশ্বাসের কথা যে আমি একটু আগে বলছিলাম 
ওষুধে কাজ দিবে কি দিবে না এটা কোন গ্যারান্টি নাই কিন্তু এই কথা একটু শুনে রাখেন ওষুধে কাজ দিবে কি না দিবে বন্ধু কাজ দিবে কি না দিবে টাকা পয়সা কাজ দিবে কি না দিবে আমার ক্ষমতা কাজ দিবে কি না দিবে কোন গ্যারেন্টি নাই আল্লাহ ইচ্ছা করলে দিবেন না হলে দিবেন না সেগুলা আমলের মাধ্যমে আপনি লাভ পাবেন এটা গ্যারেন্টিড গ্যারেন্টিড যদি না পাই আমার ইমানের কমজোরি আমার আমলের কমজোরি আমার গোনার কমজোরি তো এই যে এটা দিনে বলবে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে এবং সন্ধ্যার আগে মারা যাবে অথবা সন্ধ্যায় বলবে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে এবং সকালের আগে মারা যাবে সে জান্নাতিদের মধ্যে একজন হবে একটা আমলের উপরে রসুল্লাহাম বেহস্তের বেহস্তের গ্যারেন্টি দিচ্ছেন সৈয়দুল ইস্তেফার কয়বার পোস্ট করেছি আরবিতে যদি কেউ উচ্চারণ শুদ্ধ করতে চান আমাদের দেশের মতো অক্ষর না বারো নম্বর এটাই শেষ আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেছেন তোমাদের মধ্যে শির্ক মানে শির্ক থেকে দূরে থাকার জন্য শির্ক থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এক ক্লাস মজবুত করার জন্য শির্ক এমন এক জিনিস যেটা পিঁপড়ার পায়ের যে শব্দ তার থেকেও সূক্ষ্ম আমরা বুঝতেই পারি না পিঁপড়ার পা পায়ের শব্দ যেমন বুঝতে পারি না শির্ক বুঝতে পারি না তো বড় শির্ক এবং ছোট শির্ক থেকে বাঁচার উপায় রসুল্লাহ সাল্লাম এই দোয়াটা দিয়েছেন আমাদেরকে আরবি এবং তারপরে বাংলা আল্লাহ তিনবার করে পড়া ফজর পরে মগরিবে পরে অর্থ বাংলায় দেয়া আছে এখানে একবার বলছে একবার বলছে কিন্তু দেখেছি তো একবারও পড়তে পারেন আপনি যেহেতু এখানে আছে আদিসে কোথাও তিনবার দেখেছি সেজন্য আমি নিজে তিনবার পড়ি একবারও পড়তে পারেন তিনবার পড়লে আরো ভালো এগুলা হলো ফজের উপরে মগরেবের উপরে এরপরে আমি বাকি তসবি তাহলিল দোয়া সম্বন্ধে বলবো যেগুলা যে কোনো সময় পড়তে পারে তো আজকে তেইশে আপনাদের ওখানে বাংলাদেশ ইন্ডিয়া তেইশে রাত তো বেজোর রাত্রিতে লাইলাতুল কাদর খুঁজতে বলা হয়েছে মুসলিম শরীফ এবং বুখারি শরীফ দুটোতেই ওটার উপরে আমি গুরুত্ব দিই সবচেয়ে বেশি দশ রাত্রি তো আমরা পারবো না আমরা দুর্বল কম করে এক রাত্রি ঘুমাই আর এক রাত্রি জেগে থাকার চেষ্টা করি তেইশে রাত্রি এক হাদিসে বলে যে যে হাজার মাস থেকে উত্তম কোরআন শরীফে বলে হাজার মাস থেকে উত্তম সুরা কাদারে হাজার মাস থেকে উত্তম তেরাশি বছর চার মাসের থেকে উত্তম এবার করার থেকে উত্তম গতবার আমি আপনাদের হিসাব করে দেখিয়েছিলাম আসলে সারা রাত তো হয় না তারাবির পরে ফজর শুরু হওয়া পর্যন্ত চার পাঁচ ঘন্টা থাকে পাঁচ ঘন্টার মতো তো পাঁচ ঘন্টার জন্য পাঁচ রাত্রি পঁচিশ ঘন্টা যদি এবাদত করেন তাতে যে সব পাবেন প্রতি ঘন্টায় আমি হিসাব করে দেখিয়েছি প্রতি ঘন্টায় তিরিশ হাজার ঘন্টার সব তিরিশ হাজার ঘন্টার সব তো কেউ যদি দশটা লাইলাতুল কাদার পায় জীবনে প্রায় হাজার বছরের এবাদত নিয়ে আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে আর আরেক এটা তো কোরআন শরীফে আছে হাজার মাস থেকে উত্তম আর এক হাদিসে আছে এটা হাদিস সেটা হলো যে যে আল্লাহ তালা সমস্ত গুণা মাফ করে দেবেন রোজার মাসের জন্য একই কথা আল্লাহ তালা বলেন সমস্ত গুণা মাফ করে দেবেন যে রোজা রাখলো লালাতুল কাদর যে পেলো সমস্ত গুণা মাফ করে দিবেন 
আর এতে কাপ যে করবে সমস্ত গুণা মাফ করে দিবেন আচ্ছা তো আজকে বিশেষ দোয়া প্রথম খতম করেছেন কোরআন শরীফ পারভিন আক্তার মুক্তি এক খতম পিতার মাতার জন্য শ্বশুর শাশুড়ির জন্য এটা মনে হয় তার শাশুড়ির জন্য শাশুড়ি শাশুড়ির জন্য পনেরো নম্বর খতম মনে হয় সম্ভবত আর বেশি হতে পারে উনি ইন্তেকাল করেছেন দু বছর আড়াই বছর মতো পনেরো খতম হয়ে গেছে এই মানে এটা ওনার আমি বলবো আমার আমারও শাশুড়ি আমার চাচি তো উনি 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 ভাগ্যবর্তী যে এরকম বউ পেয়েছেন ওনার ওনার সব বই খেদমত করেছে আমি খালি পারভিন আক্তার মুক্তি কোরআন তেলাবাদ সেটা বলছি কিন্তু খেদমত দিক দেখেও কম না আর মাতার জন্য শাশুড়ির জন্য দুজনের মরহুমা তারপরে আনোয়ারুল ইসলামের জন্য আমার জন্য আর আমার আব্বার আম্মার জন্য আমাকে যতটুকু বলা হয়েছে সেটা যদি না হয়ে থাকে আল্লাহ তালা জানেন ভালো আর সাবিরা খাতুন আমার স্ত্রী পড়েছে তার পিতা মাতার জন্য এক খতম করেছে আর আসমা আক্তার পারভিন আমার চাচা চাচি বা শ্বশুর শাশুড়ির জন্য পড়েছে এক খতম করেছে এক খতম এবং তার শ্বশুর শাশুড়ির জন্য এবং আমার আব্বা আম্মার জন্য এবং আরো খতম আছে তাতিবন্দি মাদ্রাসার ছাত্র ছাত্রীরা এখানে কোনো পয়সা জড়িত না এখানে ভালোবাসা জড়িত কোনটা পাঁচ খতম পাঁচ খতম মানে এভাবে হয় না পাঁচ খতম কোথায় সে পাঁচ খতম এবং সুরা ফাতেহা হাজার বার সুরা ক্লাস অনেকবার সুরা ইয়াসিন অনেকবার সুরা রহমান সুরা মুল সুরা মুজাম্মেল সুরা ওয়াকিয়া সুরা ইব্রাহিম আয়াতুল কুরসি আস্তাক ফেরুল্লাহ দুরুদ শরীফ কলেমা বহুতবার করে সংখ্যা বলছি না আর আরেকজন কিছু তসবি তাহালিল এর কথা জানিয়েছে আজিজ আহমেদ আজিজ আহমেদ আজিজ আহমেদ কার জন্য তার পিতা মাতার জন্য এক খতম কোরআন শরীফ এর কথা বলেছে এবং কিছু আমল যার মধ্যে আছে সুরা হাসরের শেষ তিন আয়াত সুরা ফাতেহা বহুতবার করে আয়াতুল কুরসি সুরা ক্লাস সুরা নাস সুরা ফালাক সুরা দোয়া ইউনুস তারপরে কলেমা দুরুদ শরীফ সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ যেটা সম্বন্ধে একটু আগে বললাম সুবহান আল্লাহ সুবহান আল্লাহিম এগুলো অনেকবার করে আল্লাহ তালা কবুল করেন তো এই যে খতম গুলা এগুলা এক একটা নিয়তে করা হয় আমি তো আল্লাহর কাছে দোয়া করব যেন সমপরিমাণ সওয়াব সব মিলিত করে সবার কাছে আল্লাহ তালা পৌঁছে দেন আমাদের আপন জন প্রিয়জন নিকটজন সবার কাছে এবং পৌঁছে দেন আমরা যে এখন আমল করলাম একটা ফরজ আমল করলাম তো এই ফরজ আমলের এতজন মিলে কতজন আছে এখন ছিয়াত্তরটা কানেকশন আছে কতজন আছে আল্লাহ জানেন এক একটা কানেকশনে তো অনেক মিলিত যে সওয়াব এই শুধু তালিমের হালকার 
ফরজ ইবাদতের যেটা শত্রুর দিয়ে গুণিত হবে এই রোজার মাসে ফরজ আমল শত্রুর দিয়ে গুণিত হবে তো সমস্ত কিছু সব আমরা সবার জন্য যাতে আল্লাহ তালা পরম মেহরবান হয়ে পৌঁছে দেন এই দোয়া করবো আমরা এবং আপনাদের মনের আশা আকাঙ্ক্ষা আপনাদের বিপদ আপদ বা আপনাদের মনের মধ্যে আছে যারা যাদের বিপদ আপদ আছে অসুখ বিসুখ আছে কারো কোনো অসুখ বিসুখ কারো কথা বললাম না আপনাদের মনে থাকলেই হলো আপনাদের হাত হলো গুরুত্বপূর্ণ কার হাত আল্লাহ তালা কার হাতের মাধ্যমে আল্লাহ তালা আমাদের দোয়া কবুল করেন ঠিক নাই আর এমনিতে বলে আলমরা বলেন যে একসাথে কিছু মুসলমান যদি দোয়া করে আল্লাহ তালা কবুল করেন কারো না কারো হাতকে মাধ্যম করে আল্লাহ তালা কবুল করেন এই এই মিলিত জামাতে রামন আমরা একটা জামাত বদ্ধ এখানে এটা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয় আল্লাহ তালা যেন কবুল করেন আমাদের কবুল করবেন কারণ দুরুদ কবুল করেন আল্লাহ তালা যে অবস্থায় দুরুদ করি না কেন আমরা মুসলিম <laughs> তুমি পরম দয়ালু পরম মেহরবান সমষ্টিগত যা কিছু আমরা পাঠ করেছি যা কিছু বলেছি যা কিছু শুনেছি সমস্ত কিছুর ঘাটতি তুমি সংশোধন করে তোমার শাহী দরবারে কবুল করে নিয়ে তার সবাব রসুল করিম সাল্লামের রোজা মুবারকে পৌঁছে দিও এবং তার সবাব আমাদের আপন জন প্রিয় জন নিকট জন এর কাছে পৌঁছে দিও যাদের জন্য নিয়ত করে পড়া হয়েছে তাদের কাছে পৌঁছে দিও এবং আল্লাহ তুমি এত দয়ালু আল্লাহ আল্লাহ তোমার দয়ার কোনো সীমা নাই তুমি আমাদের সবার আপন জন প্রিয় জন নিকট জন যার কবরের সাহিত্য তাদের সবার কাছে পৌঁছে দিও তথা সমস্ত মুসলমানের কাছে উম্মতে মোহাম্মদের কাছে পৌঁছে দিও সাল্লাম তাদের কবরের রাজা মাফ করে দিও কবরকে প্রশস্ত করে দিও কবরকে নূর দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিও কবরকে জন্নাতুল ফের দোষের বাগান বানিয়ে দিও আল্লাহ আল্লাহ এবং আমরা ওই কবরে যাবো আল্লাহ তুমি আমাদের প্রতি সর্বোত্তম ব্যবহার দেখিও আল্লাহ 
আমরাও কেমতের ময়দানে উঠবো আমাদের আপনজন প্রিয়জন সহ আমাদেরকে তুমি তোমার আর্সের ছায়ায় ঠাই দিও এবং আমাদের হিসাব সহজ করে দিও সেই কঠিন দিনে এবং আমাদের আমন আমার ডান হাতে দিও আমাদের নিশ্চিন্ত মনে রেখো এবং আমরা আমাদের আপনজন সহ যখন পুলসিরাত পারি দিও আল্লাহ তুমি আমাদের চোখের পলকে পুলসিরাত পার করিয়ে দিও আল্লাহ এবং ফটোকে যখন পৌঁছাবো আল্লাহ তুমি আমাদেরকে আত্মীয় স্বজন আপনজন প্রিয়জন সহ চিরতরে জান্নাতুল ফেরদোসে তোমার রহমতের ছায়া তলে তোমার হাবিবের সান্নিধ্যে ঠাঁই দিও আল্লাহ এবং দুনিয়াতেও তুমি আমাদেরকে তোমার রহমতের তোমার মাঘ ফেরাতের তোমার হেফাজতের তোমার হেদায়তের ছায়া তলে ঠাই দিও আমল করার তফিক দিও বুঝ দিও ইমান তাকুয়া নিয়ত করার তফিক দিও পুরা দিনের উপরে ওঠার এবং এবং আকুতি মিনতির সাথে দোয়া করার তফিক দিও এবং এল এম এর সাথে জুড়ে থাকার তফিক দিও মৃত্যু পর্যন্ত যাতে করে তোমার জানতে পারি তোমার হুকুম জানতে পারি পুরাপুরি ভাবে এবং মানতে পারি তোমার হাবিবকে জানতে পারি এবং তার সুন্নত মতো চলতে পারি তোমার বান্দাদের প্রতি যে তোমার আমাদের উপর দায়িত্ব তা জানতে পারি এবং তা মানতে পারি আল্লাহ ইলেম শিক্ষার তফিক দিয়ে আল্লাহ আমরা এটাও জানি না যে ইলেম শিক্ষা করা ফরজ এবং আমল করার তফিক দিও প্রত্যেকটা আমল আগের আমলের থেকে সুন্দর হয় এভাবে প্রত্যেকটা কাজ শুধু তোমার সাথে জড়িত যে কাজ শুধু তাই না দুনিয়ার কাজ প্রত্যেকটা যেটা তোমার হাবিবের সুন্নত মতো করতে পারি এবং তোমার তোমার বান্দাদের প্রতি যে দায়ী দায়িত্ব প্রত্যেকটা আগের থেকে যেন আরো সুন্দর ভাবে করতে পারি এবং তোমার বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারি যার জন্য তুমি আমাদের শ্রেষ্ঠ উন্মত হিসাবে আখ্যায়িত করেছ সেই কাজটা যাতে আমরা বুঝতে পারি এবং যেভাবে করা উচিত সেভাবে করতে পারি তার জন্য যা গুণাবলী প্রয়োজন আমরা রসুলে করিম সাল্লামের নুরানি গুণাবলী থেকে ছিটা ফোটা ছিটা ফোটা যাতে আমরা পাই কারণ মানুষের কাছে পৌঁছায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই নবীর বাণী পৌঁছে দেওয়ার জন্য নবীর গুণাবলীর প্রয়োজন ও আল্লাহ তুমি আমাদেরকে আমাদেরকে তোমার প্রত্যেকটা কাজ তোমার প্রতি তোমার বান্দার প্রতি যে দায়িত্ব প্রত্যেকটা কাজ কেবলমাত্র কেবলমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য করার তফি দান করো আল্লাহ কোন রিয়া যেন লোক দেখানো ভাব না থাকে অন্তরে আল্লাহ এবং তোমার ভালোবাসা অন্তরে নিয়ে করতে পারি তোমার হাবিবের ভালোবাসা অন্তরে নিয়ে করতে পারি আল্লাহ এবং আমাদের পিছনে যে শত্রু সমস্ত শত্রু থেকে বাঁচিয়ে রেখো শয়তানের ধোকা মানুষের কুমন্ত্রণা আমাদের নফসের তারণা আমরা নিজেরাই নিজেদের বড় শত্রু নফসের তারণা এবং দুনিয়ার আকর্ষণ মারাত্মক আকর্ষণ থেকে বাঁচিয়ে রেখো আল্লাহ হাত ধরে কবর পর্যন্ত নিয়ে যাও এক মুহূর্তের জন্য ছেড়ে দিও না আল্লাহ এক মুহূর্তের জন্য ছেড়ে দিও না আমাদের জীবনটা যাতে নষ্ট হয়ে যেতে না পারে আল্লাহ হাত ধরে আমাদেরকে কবর পর্যন্ত নিয়ে যাও তোমার সন্তুষ্টি যখন তা আমরা পাবো তখন তুমি পৃথিবী থেকে নিয়ে যাও তার আগে না আল্লাহ তার আগে না আল্লাহ একটা মাত্র জীবন যাতে ধ্বংস হয়ে না যায় আল্লাহ আল্লাহ এই জীবনের কদর মর্যাদা আমরা বুঝলাম না আল্লাহ বুঝ দান করো আল্লাহ সে মতো জীবন যাপন করার তফিক দান করো বেহস্তের কিছুটা হলো মূল্য মূল্য যাতে আদায় করতে পারি তার তফিক দান করো ও আল্লাহ এবং আমাদের মনের আশা আকাঙ্ক্ষা পুরা করে দিও আল্লাহ সমস্ত বিপদ আপদ দূর করে দিও বা আমাদের অন্তরে যাদের কথা আছে তাদের বিপদ আপদ দূর করে দিও আমাদের অসুখ বিসুখ দূর করে দিও বা আমাদের অন্তরে যাদের কথা আছে তাদের অসুখ বিসুখ দূর করে দিও আল্লাহ যারা বিপদে আছে পৃথিবীর আনাচে কানাচে তাদের বিভিন্ন মানুষ তাদের বিপদ আপদ পেরেশানি অভাব অনটন দূর করে দিও নির্যাতন দূর করে দিও আল্লাহ ও আল্লাহ শুধু আমাদেরকে না আল্লাহ তুমি আমাদের 
বংশধরকে তোমার রহমতের ছায়া তলে হেফাজতের ছায়া তলে হেদায়তের ছায়া তলে মাফেরাতের ছায়া তলে ঠাই দিও সমস্ত মুসলমানকে ঠাই দিও তাদের বংশধরকে ঠাই দিও সমস্ত মানুষকে হেদায়ত করো আল্লাহ তাদের বংশধরকে রক্ষা করো আল্লাহ সবাইকে তুমি যদি বেহেস দাও তোমার কোনোই ক্ষতি হবে না আল্লাহ সবাইকে যদি দোজকে ঢালো আল্লাহ কোনোই তোমার লাভ হবে না আল্লাহ বললাম তোমার 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 দয়া ছাড়া তোমার কবুলিয়াত ছাড়া আমরা তো এক পাও আগাতে পারবো না আল্লাহ অত্যন্ত দুর্বল বান্ধা আমরা আল্লাহ এক পাও আগাতে পারবো না আল্লাহ আমাদেরকে আপন করে না বললাম আমরা না চাইলেও আমাদেরকে আপন করে না বললাম আমাদেরকে আপন করে নিও আল্লাহ ও আল্লাহ আমাদের অন্তর চায় না আমাদের অন্তর খেয়াল খুশির মতো চলতে চাই তোমার হুকুম মতো চলতে চায় না তারপরেও তুমি আমাদেরকে আপন করে নিও আল্লাহ আমাদের অন্তরের উপরে কাবু হওয়ার তৌফিক দান কাবু করার অন্তরকে কাবু করার তৌফিক দান করো আল্লাহ ও আল্লাহ তোমার শান মতো চাইতে পারলাম না আল্লাহ তোমার শান মতো দান করো আল্লাহ তোমার শান মতো হেফাজত চাইতে পারলাম না তোমার শান মতো হেফাজত করো তোমার নবী সাল্লাহ ইসলাম যা কিছু চেয়েছিলেন আমরাও তাই চাই তোমার কাছে এবং তোমার নবী সাল্লাহ ইসলাম যা কিছু থেকে হেফাজত চেয়েছিলেন তার থেকে আমরা হেফাজত চাই আল্লাহ আল্লাহ কাফু বোন করিম আন্না রাত্রিতে এই দোয়াগুলো আপনারা পড়তে পারেন এবং এগুলা তালিম হালকায় আপনারা পেয়ে যাবেন লিঙ্ক আছে একেবারে উপরে দেখবেন যে লিঙ্ক ওটাতে চাপ দিলেই এই সব ফাইল গুলা চলে আসবে আর দ্বিতীয়ত মানে বেজোর রাত্রির কথা বলছিলাম কতটা সেটা তো আমরা বলতে পারবো না বেজোর রাত্রিতে বা যে কোনো সময় বা মানে এটা প্রত্যেক দিনের আমলের গুলা আর ওই কেউ কেউ জিজ্ঞেস করেন যদিও আমি বলেছি আগে আবার বলছি নতুন মান নতুন অংশগ্রহণকারী থাকতে পারেন যে কি কত রাখার নামাজ পড়বো কিভাবে পড়বো কত রাখার পড়বেন সেটা আপনার উপরে যত আপনি চান আল্লাহর কাছে এবং বিভিন্ন আমল করেন তসবি তাহলিল দোয়া তেলাওয়াত ইত্যাদি ইত্যাদি আল্লাহর সাথে জড়িত যে কোনো নেক আমল করেন এবং নামাজ যখন পড়বেন দুই রাকাত করে সুরা পাথিয়া যে কোনো সুরা যে কোনো সুরা আপনি চান পড়তে পারেন কোনো নির্দিষ্ট কোনো সুরা বলা নাই সুরা ফাতিহার সাথে আর যত যত 